Good morning. Welcome to my YouTube channel, CV Study Circle. In this video, let us discuss about the market demand. In the previous classes, we have dealt with the individual consumer's demand. How does a consumer behave in the market? And we know the law of demand. When price rises, demand falls and vice versa. Here in this video, we go to an important thing because we are not worried about the individual consumer's demand. We are worried about the market demand. How to calculate the market demand? It's very simple. It's very simple. Just see market demand for a good at a particular price. When the nidhishta vadanta belayali, when the vastuvi gagi irvantha bedi ke marukatte liruva vattare bedi ke na na wo marukatte bedi ke it karite bhi. How to calculate it? Idan na wo lakha ko dage angre. It is a market demand. For a good at a particular price is the total demand of all the consumers. All the consumers taken together. We have to add all the individual consumers demand. When we do it, we will get the market demand. That does mean it is the summation of Summation of all the individual consumers' demand. Vyaktika anubhogi gala bedi ke nalla vannu vattu maadadre. Adar matta ve na ho maru katte ya bedi ke anta karitthi bhi. We call it market demand when we add all the individual consumers' demand for a particular commodity at a particular price. Ondo nidhishta vadanta beli yeldi. ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಗಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಬೇಡಿಕೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಅನುಭೋಗಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬೇಡಿಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ವೆನ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ Let's say that there are two consumers and here DA, demand of consumer A and demand of consumer B. So here, the price is mentioned here. This, this is the schedule, demand schedules, right? Price is mentioned here. The demand from the consumer A is mentioned here at the price 2. It is 16 at the price 8 that falls to 10. And uh, there is DB that is the demand of a consumer B. That is also mentioned here the demand at the same price. When you add this DA and DB, DB, you will get MD, that is market demand. You add 16 plus 20, it becomes 36. And 14 plus 18, it becomes 32. 12 plus 15, 27. 10 plus 12, it is 22. Hinge. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂತಹ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡು ಇಬ್ಬರು ಅನುಭೋಗಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಬಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಸೊ ಡಿ ಎ ಅಂಡ್ ಡಿ ಬಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಎ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಬಿ ವೆನ್ ಯು ಆಡ್ ದೀಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎಂ ಡಿ ಎಂ ಡಿ ಮೀನ್ಸ್ Market demand. 
ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಹದಿನಾರು ಪ್ಲಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತಾರು ಇದನ್ನ ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ಸಮ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ಸಮ್ಮೇಷನ್ ಅಡ್ಡ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಕಲನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ಸಮ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಲೇಟರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಹೌ ಟು ಡಿರೈವ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕೆನ್ ಬಿ ಡಿರೈವ್ ಬೈ ಆಡಿಂಗ್ ದಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡಿಮಾಂಡ್ಸ್ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಟೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೆನ್ ವಿ ಆಡ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಡಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬೇಡಿಕೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಗಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಕೂಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬೇಡಿಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆನ್ ದಿ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡ್ರಾನ್ ತ್ರೀ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇಹ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕರ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಎ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕರ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಆಡ್ ದಿಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ the market demand curve put us and see the size of the diagram goes on increasing and it becomes bigger and bigger idu nodi idu da da demand of consumer a and db demand of consumer b and when you add these two you will get market demand ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ ಆರಿಸಾಂಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯೂ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಡಿ ಇಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಪಿ ವೈ ಮೈನಸ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಎ ಸೊ ದೆನ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಟೂ ಸೊ a this is b is equal to what is that 24 minus 2p you add them it becomes 44 minus 4p that is market demand market demand is equal to 44 minus 4p so illi idu the equation no a the equation no consumer b equation no ಡಿಮಾಂಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇವೆರಡನ್ನು ನಾವು ಆರಿಸಾಂಟಲ್ ಆಗಿ ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸಂಕಲನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆಗ ನಮಗೆ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಂ ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಪಿ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿರೈವ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಯು ಟು ಡೂ ಯು ಹವ್ ಟು ಆಡ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ very simple thing horizontal summation this is called horizontal summation so this is the market demand curve so it's bigger bigger than these two a and b and this is md md refers to market demand demand curve slopes downwards which shows the inverse relations between price and demand when price rises demand falls and vice versa other things being equal ಇದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಬೇಡಿಕೆಯ ನಿಯಮ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಇದನ್ನ ಟು ಗೆಟ್ ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದಿ ಟೋಟಲ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಔ ಟು ಡಿರೈವ್ ದಿಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಬೈ ಆಡಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿ demands of the consumers in the market for a particular commodity this can be very well understood with the help of the schedule demand schedule there we find the demand schedules of two consumers a and b and by adding them we get market demand so on the basis of this you have to draw these diagrams and explain right this this is how to derive market demand equation and market demand curve 
This is market demand curve. Thank you very much. Meet you in the next class.